mambo vipi Tanzania tumekutana wakati mwingine na muda mzuri ambao nakuja kukuletea vitu vitamu sana ambavyo nimekuandalia katika wiki hii ya leo naitwa black and white mada ya leo inahusu malezi ya watoto so usikae mbali na mimi ili tuweze kwenda sawa source au sababu nyingi ya watoto wengi kuharibika ni wazazi usikubali wewe mzazi mtoto wako paka kaitwa kwamba asiyefunzwa na mama yake atafunzwa na ulimwengu ulimwengu unafunza ila siye kuna ulimwengu unafunza chochote ulimwengu huwa unaadhibu au ulimwengu huwa unatoa nini unatoa conclusion au unatoa nini Ma, matokeo ya kile kitu ambacho we mama ulilea mtoto wako kutokea tumboni mpaka anakuja kufika miaka kuenda kwa duniani ndio inakuja kusababisha kwamba wewe ulichokifanya ndio mtoto anaenda kufanya matokeo yale pale kitu ambacho nataka kuzungumzia siku ya leo ni kwamba wasichana watoto wa kike hasa wasichana wasichana watoto wetu wamekuwa wakiharibika sana na chanzo cha kuharibu ni vijana ambao wamekuwa wanaweza kucreate vitu au wameweza kuwa wabunifu wamekuwa wajanja wajanja mpaka watuzidi sisi wazazi wamewazidi mpaka nyie wazazi kutokana na nini unakuta vitu ambavyo vinakuja kutokea umezaa mtoto mdogo mtoto ile ni kama unavyoona memory card au flash au kitu chochote ambacho kinaingizwa kitu kikiwa empty ukiweka nyimbo ya diamond italia kuweka nyimbo ya alikiba italia kuweka nyimbo ya nani italia kutoka kile ni kitu ambacho ni empty umeamua kuwekea kitu kwa ndivyo hata mtoto mdogo anapokuwa amezaliwa anakuwa kichwani yuko empty unaweza kufika sehemu utakuta mzazi anampiga mtoto ukimuuliza wewe mbona anampiga mwanao kitu ambacho atakujibu atakujibu kwamba nimepita sehemu nimekuta wanacheza michezo michafu yani michezo michafu nikiwa na maana kwamba wanajifunza vitu vya wakubwa michezo ya baba na mama michezo ambayo unakuta watoto wadogo miaka minne, mitano, mpaka kumi, mpaka 15 wanajifunza hivyo vitu unakuta wanacheza eti wanacheza kwa baba na mama na anakuambia kuna mtoto anacheza baba na mama kajifunza wapi nyie wazazi usiku mnapokuwa mmelala mnahisi mwanao kalala yule naye ni binadamu kama binadamu wengine sometime hana usingizi nyie mnakuropuka mnaanza kufanya mambo yenu mtoto ana, anaangalia na mtoto anakaliri mtoto yule ni, ni malaika ndio maana wanasema kwamba mtoto akizaliwa sehemu ambayo wanaongea Kiingereza anaongea Kiingereza akizaliwa anaongea Kiangaza anaongea Kiangaza akisikia si kipale anaongea kipale kutokana na nini amezaliwa katika yale mazingira kwa hata anapokuwa amezaliwa akakuta watu, wa, wazazi wake mnafanya tendo la ndoa bila kujificha mnafanya ujinga ujinga bila kujificha mtoto ni rahisi sana kwa adapt kile kitu mtoto ni rahisi sana kujua kwamba mm, hii kitu gani mimi ngoja nijifunze unakuta mtoto wa kiki ananunuliwa chips yai hasa mzazi mwenzangu au mzazi au mlezi chips na yai ni bei gani paka muhuni aje achukue mtoto wako akafanye naye mambo ya kijia kisa chips yai kwa sababu nakuta ukienda kwenye soko la baraburuni au tandale au sehemu yote ya Dar es Salaam hata Tanzania nzima unakuta hata kununua viazi vya shilingi moja ukanunua na yai yai moja shilingi 300 si 400 unaenda unampikia mtoto wako hakiki Hakuna mvuta bangi, hakuna muhuni yoyote ambaye atamdanganya au kumrubuni mwanao kwa chips yai. Unakuta wale wa, 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 watu wote namlumia sausage. Sausage shilingi 500. Chips kuku, chips chips kuku. Broiler ni shilingi ngapi? Broiler shilingi 5000 inanunuliwa. Ila wewe kutokana na si ushamba, si kutokana na ushamba wetu sisi unakuta tumeshakalili kwamba ni ugali bamia, ugali marage wali nyama wali pilau yani ni vile vya kula ambavyo ni common kwa mtoto anakuta ashazoea kula wali kula ugali kula si nini anapokutana na mjanja akamwambia leo nakula chipsi yai chipsi kuku e, yupo razi afanye kile kitu ili akapate nini akapate chipsi kuku kwa wazazi tumekuwa tukifeli kitu kama hicho vitu vingine ni kama unakuta mtoto wa kike yuko dai samu hapo ili ajaye kufika tabichi biji yale maji yameweka Mungu ile bahari ya Mungu ile na unakuta kutoka Dar es Salaam Dar es Salaam ilikuwa nzuri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni shilingi 400 500 kutoka nyumbani kwao kwenda mpaka bichi haizidi 2000 unashindwa hata siku moja kuchukua familia yako watoto wako wale wakubwa kubwa miaka 18 16 ukawapeka bichi wakaenda kutembea wakaona yale maji wakachezea ukitaka kujifunza nenda bichi na utaona kumbe kuna watu ambao ni wajanja unakuta mzazi kaondoka na watoto wake akifika pale wanacheza 
mtoto hata danganyika na na mwendesha bodaboda hata danganyika na mtabagi kwamba bwana juma juma kadhaa tutaenda bichi kwa anakuta mtoto ana confidence anajiamini kwamba hawezi kudanganya na vitu vya kijinga sababu nyingine ambayo inasababisha watoto wengi wanakuwa wanapoteza direction ya maisha ni ile hali ya mzazi kupenda mtoto wake awe nani naamini hakuna mzazi asiyopenda mtoto wake awe na elimu Naamini hakuna mzazi asiyopenda mtoto wake awe maarufu. Naamini hakuna mzazi asiyopenda maendeleo ya mwanae. Kwa sababu mimi naamini wazazi wetu ukimuuliza baba wako au mama wako, baba au mama ulikuwa unakuwa ngapi darasani? Atakachokujibu, atakwambia nilikuwa nakuwa wa kwanza. Mpaka mimi sometimes nikaa najiuliza kwamba mm, hawa wazazi wa zamani walikuwa hamna mwisho. Kwa sababu babangu ukimuuliza anasema alikuwa kwa wa kwanza. Mama yangu wa kwanza. Je, hayo madarasa ya zamani hayakuwa na watu wa mwisho? Yote yale yanasababisha ku kuwaweka watoto vile wawajenge watoto kichwani kwamba walikuwa walikuwa wa kwanza ili mtoto awe wa kwanza darasani ila sio kwamba ni kweli unajua maana elimu elimu mimi naamini ameleta mzungu elimu tumekuja tumeikuta elimu ina mambo mengi kwa hiyo wazazi wengi wamekuwa kiforce watoto wake mara asome science mara asome arts mara asome business mara asome nini yule mtoto acha yeye mwenyewe kitu anachokipenda akisimamia yeye ila katika kusimamia yeye mwenyewe umsupport usikae mbali na yeye kaa naye ndio maana kwambiaje kuna watu wana pesa wacheza mipira wana pesa wakina bwana Samata kina Mohamed Salah wakina Filimino wakina Wayne Rooney wale sidhani kama darasani wako vizuri ila ni ile hali ambayo yamo kuingia kwenye nini kitu ambacho wanakipenda wakawa wacheza mpira ila sisi wazazi tumeshaweka kitu kichwani kwamba lazima wanangu awe profesa lazima wanangu awe na elimu lazima wanangu awe superstar zote ni vitu vizuri kwa sababu hakuna mtu, mzazi asipenda kitu kizuri cha mtoto wake ila sasa wazazi tuko mbali na watoto kutokana na nini watoto siku hizi wamekuwa kielewa na mausigeri unakuta mtoto asubuhi mchana jioni ana shida na usigeri mzazi anaondoka saa 12 unarudi saa 4 sawa tunatafuta kazi sawa tunahangaika na maisha ila tujaribu kuwa karibu na watoto ili uweze kujua mwanao anapenda nini mwanao anapenda kitu gani kwa sababu mimi siku moja nimepita sehemu moja nikakuta mtoto anapigwa na wazazi wake kuuliza vipi wewe unapigwa nikajibiwa kwamba huyu kakosea amepewa kazi na mwalimu kakosa sawa amekosa wewe mzazi una mchango gani katika mtoto yule hasa mtoto anasoma international school mzazi umeishia kayumba kwa hata akija na ile homework huna cha kumsaidia kwa sababu unakuta ni mbingu na alizi hujui cha kumsaidia anamwambia mama nimekosa hii hapa nifanyeje mama mama au mzazi au baba anamwambia ha utamuuliza mwalimu wako kesho sio jukumu la mwalimu ndio maana kwambiaje malezi ya watoto kwenye elimu kwenye afya kwenye kila kitu lazima tushirikiane wazazi tushirikiane na walimu wazazi tushikane na watu mbalimbali mbali. sio mtoto nakuja nakuuliza kitu na mwambia bwana mimi utauliza walimu wako kwani paka nakuja kukuuliza wewe sasa kwa naona wewe ni mama yake ndio maana watoto wanaamini kwamba wazazi tunajua wanaamini kwamba wazazi wana wana akili wanaelewa kila kitu na wazazi ni matajiri watoto ndivyo wanavyojua ndio maana mtoto akipita nikipita gari anasema gari la baba nikipita ndege anasema ndege ya baba wakati kila simu na kandani mule ndani hata pikipiki hajawahi kuiona mule ndani ili akipita gari akamwambia gari ya baba. Ipita ndege, ndege ya baba. Ili anaamini kwamba baba yake ndio kila kitu. Kwa hiyo kifika kipindi akakuuliza swali baba, moja mbili tatu, kashindwa kumjibu. Da, unakuwa unamrudisha nyuma sana. Kwa hiyo naombeni wazazi tuwe karibu na watoto. Sio lazima mtoto kuwa na elimu. Elimu ni nzuri. Ila sio mtoto akishaona ukishaona amepotea kwenye elimu, mtafutie plan B. Mtafutie afanye kitu gani? Sio kwamba kila aliyefanikia amefanyeje amesoma japo elimu ndio msingi wa maisha elimu ndio kila kitu ndani ya maisha yetu kwa msimamie mtoto katika misingi mizuri ili uende naye sawa katika mambo ambayo anakuwa anafanya hatimaye utaona matunda ya watoto wako